санаа ялгаа маань голын тогтны менторшип хөтөлбөрийн мэрэгжил тань бичлэгний 3 дугаар бичлэг та бүхэнд хүргэж бэлэн болсон маань 3 дугаар бичлэгээр та бүхэнд IT боيو мэдээллийн технологи мэрэгжлийн талаар та бүхэнд танилцуулах байгаа. За тэгээд өнөөдөр Moise-ийн 2 хоёуданда ярилцлахаар болсон байгаа. За тэгээд ихнээс өөрөөгөө танилцуулах байна. За сайн санаа намайг наман гэдэг би юм уу? Монгол улсыг сургуулийн мэдээллийн технологи ангийн 3 дугаар курсын хэдэн байгаа на. гэдэг мэдээллийн Moise-ийн мэдээллийн технологийн 4 дугаар курсын хэдэн. За за тэгэхээр одоо IT чиглэлээр хэрвээ нөгөө хүүхдүүд 10 жилийн дүнд нар маань сонирхож байвал яг ямар хуу чиглэлийх байдаг вэ ер нь ерөөдөө танилцуулах маягийн бол а за ерөөдөө IT буюу information technology гэдэг мэдээллийн технологи гэдэг юм ихлэг их ерөөдөө тайлбарлах хэрэгтэй байх хэлээд одоо өнөө өнөөдрийн өнөөгийн нийгэм болохоор ингээд мэдээллийн технологигүй салбар гэж ерөөсөө байхгүй болсон ямар ч байгаад мэдээллийн технологи хэрэгтэй болсон гэдэг бол хүн болгоо мэдж байгаа ах тэгээ яг мэдээллийн технологи нь юу юм хэмээх юм бол бидний мэдгэхгүй те бид нар ингээд гар утсаа ашиглаж ийн өөр юу нөтбук ашиглаж ийн интернет орж энэ бүхэн мэдээллийн технологи ажилтан байхгүй бол энэ бүхэн байх боломжгүй гэсэн байхгүй тэгэхээр та мэдээллийн технологи мэрэгжилтэн боллоо гэж үзгээд эдгээр зүйлсийг сурталцсан ч хийж шин технологи гарах тийм очиртай тийм мэрэгжил байгаа за тэгээд нөөсийн талаар та танилцаж байгаа Моисийн мэдээллийн технологи хөтөлбөр нь 2018 онд Олонсод магадлан итгэмжлэгдсэн байгаа. Ингээд магадлан итгэмжлэгдсэн гэдэг нь юу вэ гэхээр Олонсод магадлан итгэмжлэгдсэн гэдэг нь юу вэ гэхээр одоо та Моисийн мэдээллийн технологийн хөтөлбөрөөр бакалаврын одоо ингээд зэрэгтэй төгслөө гэж бодоход Олонсод гараад та одоо би ингээд бакалаврын зэрэгтэй тань компанид ажиллаж ажиллахыг хүсэж байна гэх юм бол таныг одоо ингээд дуртай хүлээж авах боломжтой гэсэн үг. Тэгээд Моисийн мэдээллийн технологийн хөтөлбөр нь жилд 50 оюутан эсвэлж авах авдаг. Хэрвээ манай Моисийн мэдээллийн технологи нь одоо эдийн засгийн мэрэгжлийн дараа буюу за төгсөгчдийн 88 хувь нь мэрэгжлээр ажиллах боломжтой байдаг гэдэг судалгаа байдаг байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол мэдээллийн технологийн мэрэгжлийг бол хийж хоцрогдохгүй. Тэгээд дээр нь та мэдээллийн технологийн мэрэгжлийг сонгохыг хүсэж ивэл ямар суурьтай байх хэрэгтэй вэ гэмэл мэдээж математик суур байх хэрэгтэй за тэгээд өөрөө хүсэлтэй байх хэрэгтэй гэтээ та мэрэгжлийн сонгоог та нар ингээд 10 жилийнхаа ингээд мэрэгжлийн сонгоогүй байсан ч гэсэн мэдээллийн технологиг одоо ингээд сонгох боломжтой ягаад гэх юм бол бусад одоо шин физик хэрвээ та чи ингээд инженери физикч болё гэж бодох юм бол физикч болё гэж бодох юм бол физикийн суурьтай байх хэрэгтэй шүү дээ өгөө энэ мэдээллийн технологи айтигийн чиглэлд болохоор ерөөсө чамд суурь хэрэггүй бүгдийг ингээд ойтон болонгоч ихнээс нь заагаад байдаг болохоор шинээр сурах бүрэн боломжтой айгуу тийм юм тийм бүрэн боломжтой тийм мэрэгжил байгаа шүү гэж хэлээ. А нэмэлт дээр мэдээлэл хурхад Одоо ингээд хүүхдүүд ингээд мэрэгжлээ сонгохтой эргэлцдэг шүү дээ. Одоо жишээ нь чиний аав ээж чи одоо ингээд чи юм ч болоо гэд чамд ингээд дээрээ тэ чи өөрөө тэгээд бас компьютерийн сонирхолтой байгаа л тэгээд ийм ч одоо мэдээллийн технологи хоёрыг хослуулаад одоо ингээд онлайн зөвлөгөө өгдөг юм ч юм уу и хэлт ч юм уу тиймэрхүү одоо ингээд өөрийнхөө юу хүсэж байна тэгээд бас юунд дуртай гэдгийг ингээд хослуулж ингээд айлаа талда хөрвөх чадвартай тэгээд эцэг хийж амдахгүй өөр хүч цавахгүй тэгээд аха ямар Тэ яг нь одоо чинь чи сонирхолтой өөрөө хүссэн мэрэгжлийг ади болол зүгээр ерөөсө юутай ч хасалж болохоор тийм мэрэгжил байхгүй тийм учраас ингээд та нарт ади бол хийж хоцрогдохгүй ч тэ ингээд тэ хамгийн гол нь одоо 21 дугаар зуун тэ удахгүй 22 дугаар зуун болно тэ тэгээд ади буюу одоо дата өгдөл за юу гэдэг энэ мэдээллийн технологийн салбарын бүтээгдэхүүнүүд бол ерөөсө а хизээ шахагдчихгүй чи ингээд юу гэдэг математикч болоо гэхэд математикийн урд өмнө олон зуун жилийн өмнө гаргаж исэн хүмүүсийн а томьёог судлах бол айтиг мэрэгжилтэн болсноро чи шинээр өөрөө юм бүтээх боломжтой байдаг тий. За юу гэдэг хүссэн чи ингээд төсөөлсөн бодлох чадвартай бол ингээд зүүдлсэн юм а ч юм уу одоо юу гэдэг бүр ингээд хүссэн юугаа ч бүтээх боломжтой ингээд тийм шахагдчихгүй нөөс болцоотой тийм гой мэрэгжил шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд IT чиглэлээр төсөөд яг одоо ажлын байрны дараа гаргалт ямар ажил хийдэг юм бол яг за за Эхлээд өөрийнхөө яг ингээд юунд дуртай бас юу ч чадж байгаагаа эхлээд өөрөөс асуух хэрэгтэй байх тэгээд за чи одоо ингээд өглөний сан дээр ч юм уу ингээд өгдөл цохимч дээр ч юм ингээд сайн ажил чадж явал өглөний санга бариад яг тэр чиглэлээр ажиллах эсвэл одоо ингээд вэб хийх ч юм уу одоо ингээд янз бүрийн шинээр цохиож ингээд үр дүнгээ нь харах дуртай байл одоо ингээд яг өөрийнхөө хүссэн чиглэл руу нь ингээд явбал айлч тал руу хөрвөх чадвартай тэгээд нэмэлт мэдээлэл хүрэхэд одоо жишээ нь шинээр төгсөө аюутнууд гэд ажил дээр гарахтаа хамгийн түрүүд ингээ хөгжүүлэгч болж ажил дээр гардаг байх. Тэгээд хөгжүүлэгчийн цалин нь ингээ хамгийн доотлол нь гэхэд 1.5 сая ус ихлээд ингээ болон түүнээс дэш байдаг. Тэгээд 7 сууд бол бүр ингээ чиглэл чиглэлээрээ өөр өөр ингээ үнэлгээтэй. 
тэгээд бас ингээд ажлын бариуд нь өөрөөр байдаг болохоор энэ талаар тийм хэрэг нь бол бид за тэгэхээр та хоёр яг ягаад мөсийн IT гэдэг салбарыг сонгож яг орсон юм бол бас тодоо салбараас нь юугаараа өөрөөсөн бол одоо алсын гараач гэдэг юм уу тий миний хувьд болохоор би харин ч тийм математик физикээр явна гэж ер нь бодоод ер нь математик физикээр ер нь дагнад байсан тэгээд мөс ерөөхдөө л арын жилдээ бол мэдээллийн технологи гэдэг юм мэрэгчлэг сонгоог байсан тэгээд мөс орж ирсэн байна ер нь сонгосон гэсэн тэгээд математик суртай бол та мэдээллийн технологи гих мэт зүйлсүүдийг ер нь судлаад ер нь сонирхоод үзэх хэрэгтэй гэж бодоод мэдээллийн технологи сонгосон байна. За тэгэхээр IT чиглэлээр сонгож байгаа бол яг математик сүр хамгийн чухал л гэдэг аа. Тэгээд математик сүр нь яг яга чухал вэ гэхээр зөвөр тоо бодохтой ч гэдэг юм уу тэрэндээ чухал биш. Хамгийн гол нь юм альва зүйлийг тийм хэлбэрчлэх ухааныг сурах гэдэг юм уу. Тэгээд ер нь IT чиглэлээр сурч байгаа хамгийн гол зүйл нь өөрийгөө л ерөөхдөө дайчлаад одоо нэг код бичжээлээ гэж заавалчгүй бүр 100% үү цээжлэнэ гэхээс илүүтэйгээр олон дахин давтаад тэрийгээ өөртөө хөвшүүлт сурах тэр ухааныг л сурах. Тэгээд өөрөө би дан одоо хөгжих чадварыг сурахад л ерөөхдөө хангалттай л гэж би ерөөхдөө ойлгодог. Тэгээд заавалчгүй бас бүр нэг одоо математикт бүр нэг дургу хөвтөдөд штэ. Тэгээд дизайн тал руугаа яриад туртай. Тиймэрхүү хөвтөдөө юу л бас яг IT чиглэлээр сонгоод хөгжүүлт тал руугаа яг хоёр уугаад өөр арай дизайн талын хөгжүүлтээ бас хийгээд явах болох штэ гэдэг. математик нь бол өөр арай өөр тал руугаа хийх боломжтой. За За тэгэхээр ер нь альва салбарт ер нь тийм гендерийн асуудал бол нэлээд байдаг. Тэгээд одоо ихвчлээ өгтөөд нөгөө нэг математик тал руугаа биш яг бизнес тал руугаа ч гэдэг юм уу нийгмийн ухаан тал руугаа явчихдаг. Тэгээд IT чиглэлийг яг ягаад одоо сонгосон юм бол одоо IT чиглэл дэмгтэйчүүд ороод хэрэх амжилттай явах боломжтой байдаг байна. Аа ерөөдөө бол тэр бол үнэндээ нэмийн ухааны талд салбарт одоо шинэ уншиж бичих тэгээ чэжлэх юм дээр огтод сайн байдаг л да. Гэхдээ IT тал руу одоо технологийн зүйл зөвхөн эртэ хүмүүс эртэ хүмүүс сайн байдаг гэж ойлголт хэрэггүй яад гэх юм бол огтод бас тийм нарийн мэдрэмжтэй тал одоо үгүй вэб дизайн хийх ч юм уу аль эсвэл код бичихтэй юм илүү цэгцтэй хийх зэрэг ингээд айгүй бас нарийн мэдрэмжүүд нь гардаг байхгүй тэнгүүтээ эмгтэй хүмүүс чи илүү одоо төлсөөлөн бодох чадвар ихтэй ч юм уу тий. Тийм учраас та тийм манай ангиц ер нь бол эртэ эмгтэй хүмүүсүүдийн харьцаа тэнцүү байдаг. ирэхдээ мэдээллийн технологи мэрэгчлэг нүгт тэгэхээр юу одоо бас монгол амжилттай монгол ч гэдэг хэд ингээд амжилттай яваа мэдээллийн технологийн эмгт лидер эмгтэй ч зөндөө байгаа учраас огтоо ч гэсэн айлтгүй энэ мэрэгчлэгийг сонгох хэрэгтэй аха гэж бодож байна. Тэгэхээр нөгөө нэг IT чиглэлийн мэдээлэл нөгөө нэг одоо эмгтэй ч үүд яг хийх салбар нь нөгөө нэг дата аналитикс төрхлөөд штэ. Тэр нь одоо ямар салбарууд байдаг юм бол а дата аналитикс гэлтгүүгээр одоо бүх салбарт эмгтэй хүмүүс гарч ажиллах боломжтой. Ягаад гэвэл эрэгтэй хүнээс ерөөс ингээд тутах юм байхгүй тэд нар бүгд ингээд харин ч илүү даваталтайгаар одоо сайн намаа намаа хэллээ шүү дээ. Бүгд ирэг ингэж нэрвжилж хардаг. Тийм болохоор ингээд аль болох ингээд бүгдийг ихнээс нь ингээд дуустал ингээд нэрвжилж шалгадаг болохоор эрэгтэй хүнээс ерөөс ин тийм тутах юм байхгүй болохоор бүгд ирэнд нь ажиллах чадвар өндөр байдаг. За тэгээд эцсэн дүгнэ тэлэхэд бол яр а да чи хэрвээ IT чиглэлийг сонирхож байгаа бол ерөөсөө өөрийгөө голох шаардлага байхгүй юу ч мэдэхгүй байсан одоо нэгдүгээр курсээс эхлээд а өөрөөс их сургалт ороод бүх юм аа өөрөө сурчих боломжтой байдаг учраас өөрийгөө дайчлаад одоо бор онлайнаар өөрийгөө чөгжүүлчих боломжтой байдаг учраас ерөөдөө IT чиглэлийг сонгоорой гэж хэлмээр байна за үгээр цурлчлагийн маань гурдугаар бичлэг өндөрлөж байна тэгээд хөөгтүүдтэй зөвлөгөө өгсөн хоёр та баярлаа. За тэгээд бүгд дараагийн бичлэгээр болцгоо. Баяртай.